வணக்கம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அண்டர்கிரவுண்ட் ரெக்டாங்குலர் வாட்டர் டேங்க் வந்து நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் டிசைன் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயின் கான்செப்ட் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மூணு இதை டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பேஸ் ஸ்லாப் வந்து டிசைன் பண்ண போகிறோம் அடுத்து வந்து நமக்கு ரெக்டாங்கல் வாட்டர் டேங்கில் என்னென்ன இருக்கும் ரெண்டு லாங் வால் இருக்கும் ரெண்டு ஷார்ட் வால் இருக்கும் ஸோ இது ஒரு லாங் வால் இது ஒரு லாங் வால் இது ஒரு ஷார்ட் வால் இது ஒரு ஷார்ட் வால் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லாங் வாலை வந்து டிசைன் பண்ணுவோம் ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து ஷார்ட் வால் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ பேஸ் லேப் மாதிரியே நம்ம என்ன இருக்கும் இந்த இந்த வாட்டர் டேங்க்கு மேலே என்ன இருக்கும் ஒரு கவர் இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து டாப் பேஸ் ஸோ அது வந்து நம்ம ரூஃபும் கூட சொல்லலாம் ஸோ மேலே இருக்கிற ரூஃப் ஸ்லாப் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிசைன் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நாலு ஸ்டெப்பு வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு வந்து ஒன்று ரெண்டு டைப்பாக வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து நமக்கு எவ்வளோ வந்து ரெக்குயர்மெண்ட் வாட்டரை வந்து எவ்வளோ ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணலாம் இல்லாட்டி ஒரு டைமென்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த டைமென்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இது ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து டைமென்ஷன்ஸ் ஏற்கனவே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா யூனிட் வெயிட் ஆஃப் சாயில் அதாவது சேச்சுரேட் யூனிட் வெயிட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி கிலோ டென் பர் மீட்டர் கியூப் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி எம் டுவெண்ட்டி காங்கிரீட்டில் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணணும் அதே மாதிரி எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஸ்டீல் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ லென்த் வந்து டென் மீட்டர் பிரத் வித் வந்து த்ரீ மீட்டர் ஹைட் வந்து த்ரீ மீட்டர் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதே மாதிரி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்டர்னல் ஃப்ரிக்ஷன் இது வந்து ட்ரையாக இருக்கிறப்போ நமக்கு வந்து தேர்ட்டி அதே வெட்டாக இருக்கிறப்போ வந்து சிக்ஸ் டிகிரி அப்படின்னு நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்மா சிடி ஸோ சிக்மா சிடி வந்து என்னது எம் டுவெண்ட்டிக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு நம்ம எடுக்கணும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எங்கேருந்து எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஐஎஸ் டபுள் த்ரீ செவன் ஜீரோ பார்ட் டூல டேபிள் ஒன்ல பேஜ் நம்பர் செவன்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி எஃபி ஃபோர் ஒன் வைக்கு சிக்மா எஸ்டி வந்து எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ சிக்மா எஸ்டி இங்கே எடுத்துக்கணும்னா ஐஎஸ் அதே ஐஎஸ் கோட் புக்கில் ஐஎஸ் டபுள் த்ரீ செவன் ஜீரோ பார்ட் டூ டேபிள் டூவில் பேஜ் நம்பர் எயிட்டில் வந்து இருந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எம் டுவெண்ட்டிக்கு சிக்மா சிடி வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி சிக்மா எஸ்டி எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ்க்கு ஒன் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஓகே சார் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்மா சிபிசி வேல்யூ எடுக்கணும் இந்த சிக்மா சிபிசி வேல்யூ எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நம்ம கோட் புக் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் டேபிள் டுவெண்ட்டி ஒனில் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஒனில் இருந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதில் வந்து நமக்கு எம் டுவெண்ட்டிக்கு எவ்வளோ வருது அப்படின்னா செவன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் வருது ஸோ இதுலேருந்து நம்ம எம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ எம் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபார்முலா இருக்கு தெரியும் டூ எயிட்டி டிவைட் பை த்ரீ த்ரீ இன்டூ சிக்மா சிபிசி நம்ம இந்த வேல்யூ போகிறப்ப நமக்கு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ வந்து வேல்யூ கிடைக்குது ஸோ இதுலேருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் என் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ என் வேல்யூ என்ன பண்ணலாம் ஒன் டிவைட் பை ஒன் பிளஸ் சிக்மா எஸ்டி டிவைட் பை சிக்மா சிபிசி இன்டூ எம் ஸோ இங்கே கிடச்சிருக்க எம் வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சிக்மா எஸ்டி வேல்யூ நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சிக்மா சிபிசி வேல்யூ ஏற்கனவே டேபிள்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கிது என் வேல்யூ கிடைக்கிது ஸோ இந்த என் வேல்யூலேருந்து என்ன வந்து நம்ம ஜே வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த ஜே வேல்யூவில் எதுக்காக கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஏஎஸ்டி கண்டுபிடிக்கிற கண்டிப்பாக அந்த பர்மிஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் வந்து தேவைப்படும் ஸோ அதுக்காக நம்ம முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் ஸோ இப்போ ஜேஎஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் என் டிவைட் பை த்ரீ அப்படிங்கிற ஃபார்முலா தெரியும் ஸோ என் வேல்யூ நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதுலேருந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஜே வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம இனிஷியல் ஸ்டெம் இதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்குண்டான ஃபார்முலாஸ் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்
அதே மாதிரி லைவ் லோட் எடுத்துக்கிறோம் லைவ் லோட் என்ன எவ்வளோ அசியூம் பண்ணுறோம் ஒன் கிலோ ஹண்ட்ரன் பர் மீட்டர் அசியூம் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஃபினிஷஸ் ஸோ நம்ம பிளாஸ்டிங் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த பிளாஸ்டிங் அந்த ஃபினிஷஸ் ரோல் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ கிலோ ஹண்ட்ரன் பர் மீட்டர் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ டோட்டல் லோட் எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோ ஹண்ட்ரன் பர் மீட்டர் வந்து நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இது வந்து இந்த லோடை வந்து நம்ம அப்படியே எடுத்துக்க மாட்டோம் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எப்பவுமே இதில் ஃபேக்டர் லோடு தான் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ ஃபேக்டர் லோட் இஸ் ஈக்வல் டு இன்டூ ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியை மல்டிபிள் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி எல்லா பக்கம் வச்சிருக்கோம் ஸோ அப்போ செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போகிறப்போ நமக்கு டென் பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் கிடைக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம லெவன் அப்படின்னு ஃபுல்லாக வச்சுக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கும் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்மா தெரியும் எம்இ ஈக்வல் டு டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அப்போ அதுலேருந்து நம்ம என்ன போட்டால் நமக்கு மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் எல்லாம் கிடைக்கும் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் கிலோ மீட்டர் டன் பர் மீட்டர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஏஎஸ்டி கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஏஎஸ்டி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரைன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸோ எவ்வளோ ரைன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஏஎஸ்டி ஈக்வல் டு எம் பை சிக்மா எஸ்டி ஜே இன்டு டி ஸோ இதில் எம் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்காரு அதே தான் ஃபேக்டர் லோட்லேருந்து நம்ம ஃபேக்டர் மூமெண்ட் கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ அதே மாதிரி சிக்மா எஸ்டி நம்ம ஏற்கனவே அசியூம் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதாவது டேபிள்லேருந்து எடுத்து வச்சிருக்கோம் அடுத்து ஜே வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டெப்த் வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஸோ இதுலேருந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து ரைன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கிடைக்கிறோம் ஸோ ஃபைவ் டென் எம்எம் ஸ்கொயர் வந்து நமக்கு ரைன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கிடைக்குது ஸோ அப்போ ப்ரொவைட் டுவெல் எம்எம் ரைன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பார் இதோட ஸ்பேசிங் கண்டுபிடிக்கிறப்போ நம்ம டுவெல் ஹண்ட்ரட் எம்எம் சென்டர் டூ சென்டர் ஸ்பேசிங் வந்து ப்ரொவைட் ஸோ இது வந்து மெயின் ரைன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரைன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி இன்டு டி நமக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டூ இன்டு பி இன்டு டி ஸோ இது எல்லா வேல்யூ நம்ம போகிறப்ப நமக்கு எவ்வளோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸ்கொயர் வந்து நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இப்போ டென் எம்எம் ரைன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் சென்டர் டு சென்டர் நமக்கு பாஸ் வந்து கிடைக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம லாங் வால் வந்து டிசைன் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கு மேலே வரைக்கும் வரைக்கும் வந்து பேஸை வந்து டிசைன் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம லாங் வால் டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ லாங் வால் டிசைன் பண்ணுறப்ப ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ப்ரெஷர் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரெஷர் வந்து அது சைட்லேருந்து வர சாயிலோட ப்ரெஷர் இருக்கும் இந்த சாயோட ப்ரெஷர் எப்படி கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னா அது ஆக்டிவ் அத் ப்ரெஷர் பி இஸ் ஈக்வல் டு காமா ஹெச் இன்டு ஒன் மைனஸ் சைன் ஃபைவ் டூ பை ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஃபைவ் ஸோ இப்போ இதில் நம்ம சேச்சுரேட்டட் யூனிட் ஃபைட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம கேட்கவே கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி இன்டு ஹைட் வந்து த்ரீ மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் மைனஸ் சைன் சிக்ஸ் டிகிரி ஸோ நம்ம வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்டர் ஃபிக்ஷன் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ட்ரையாக இருக்கிறப்போ தேர்ட்டி அண்ட் வெட்டாக இருக்கிறப்போ சிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வெட்டாக இருக்க கண்டிஷனில் தான் எடுக்க போகிறோம் ஏன்னா வந்து இங்கே சேச்சுரேட் யூனிட் வீட்டை எடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ சிக்ஸ் டிகிரி தான் வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எடுக்கிறப்ப நமக்கு எல்லாம் கிடைக்குது ப்ரெஷர் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் கிடைக்குது ஸோ இது ஒன் மீட்டருக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறப்போ இன்டூ ஒன் மீட்டர் போடுறோம் ஸோ இன்டூ ஒன் மீட்டர் போகிறப்போ ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ நமக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் வந்து நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இது வந்து மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இந்த மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது ஒன்று வந்து ஒரு வால் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து இதுதான் வந்து அதோட லாங் வால் அப்படிங்கிறப்போ ஸோ இங்கே வந்து என்ன இருக்கும் வாட்டர் இருக்கும் இங்கே வந்து சாயில் இருக்கும் ஸோ அப்போ நியர் டு த ஃபேஸில் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் பெண்டிங் மூமெண்ட் கண்டிக்கிறோம் அது அவே ஃப்ரம் த வாட்டர் ஃபேஸ் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் பெண்டிங் மூமெண்ட் கண்டிக்கிறோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நியர் டு த ஃபேஸ் வந்து மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூட் ஈக்வல் டு பி கே ஸ்கொயர் டிவைட் பை தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா ஸோ இதில் ஃபார்முலா சிப்ஸ் பண்ணால் நமக்கு தேர்ட்டின் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் நியூ கிலோமீட்டர் பர் சாரி கிலோமீட்டர் மீட்டர் வந்து நமக்கு கிடைக்குது ஸோ அதே மாதிரி அவே ஃப்ரம் வாட்டர் ஃபேஸ் வந்து நமக்கு ஃபார்முலா பி கே ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபிஃப்டீன் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் போடுறப்போ டுவெண்ட்டி நைன் மீட்டர் நமக்கு வந்து மொமெண்ட் கிடைக்குது ஸோ இந்த மொமெண்ட்டுக்கு ரெண்டுக்குமே என்ன நம்ம வந்து
ஸோ இது வந்து நமக்கு லாங் வாலோட டிசைன் முடிஞ்சு ஸோ சேம் ஏ ஷார்ட் வால் ஸோ ஷார்ட் வால் டிசைன் பண்ணுறப்போ அதே மாதிரி தான் மேக்சிமம் பெட்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறப்போ ஃபார்மா இருக்கு பிஎல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டுவெல் ஸோ இதில் வந்து நம்ம வாட்டர் ஃபேஸ் பக்கத்தில் வாட்டர் ஃபேஸ்க்கு அவுட் சைடு அப்படிலாம் நம்ம லாங் வாலில் தான் கண்டுபிடிப்போம் ஷார்ட் வாலில் அந்த மாதிரிலாம் கண்டுபிடிக்க மாட்டோம் ஸோ ஒரே இதுதான் ஸோ மேக்சிமம் பெட்டிங் மெட்டிக்கல் பிஎல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டுவெல் ஸோ பிங் வரது நம்ம வேல்யூ நமக்கு தெரியும் இன்டூ எல் ஸ்கொயர் வேல்யூ தெரியும் டிவைட் பை டுவெல் ஸோ போட்டால் நமக்கு நமக்கு எவ்வளோ மொமெண்ட்டும் கிடச்சிச்சு அந்த மொமெண்ட்லேருந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஏரியா ஃப்ரை என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ எம் ஏரியா ஃப்ரை என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிக்க ஃபார் அகெயின் ஃபார்முலா சேம் தான் எம் டிவைட் பை சிக்மா எஸ்டி ஜே இன்டு டி ஸோ எம் வேல்யூ தெரியும் எல்லா வேல்யூவும் தெரியும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்துடும் ஸோ இதுல இருந்து ப்ரொவைட் எயிட்டின் எம்எம் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பாஸ் அட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் சென்டர் டு சென்டர் எகெயின் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாஸ் ஸோ சேம் ப்ரொசீஜர் நம்ம ஏற்கனவே பண்ண மாதிரி தான் சேம் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நமக்கு ஷார்ட் வாலோட டிசைனும் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ரூஃப் ஸ்லாப் இருக்கு அந்த ரூஃப் ஸ்லாப்பை வந்து நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரூப் ஸ்லாப் வந்து திக்னஸ் வந்து நம்மளே அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் வந்து நம்ம ஸ்லாப்போட திக்னஸ் வந்து அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்த வேல்யூஸ் பேஸ் லேபோட வேல்யூல இருந்து நம்ம நம்ம வச்சு அப்ராக்சிமேட்டா நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் சோ ஒன் பிப்டி எம்எம் வந்து லோட் வந்து திக்னஸ் வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எக்கேன் நம்ம இதை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் லோட் வேணும் ஸோ லோட் கால்குலேஷன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெட் லோட் டெட் லோட் வந்து நம்ம என்ன ஒன் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் வந்து திக்னஸ் எடுத்துருக்கோம் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து காங்கிரீட்டோட யூனிட் வெயிட் ஸோ நம்ம போகிறப்போ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிடைக்கிது அதே மாதிரி லைவ் லோட் எடுத்துருக்கோம் லைவ் லோட் வந்து பர் மீட்டருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துக்கோம் ஃபினிஷிஸ் லோட்ஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் எடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து லைவ் லோட் கொஞ்சம் அதிகமாகவே எடுத்துருக்கோம் ஏன்னா மேலே வந்து அதிகமாக லோட் ஆக்ட் ஆகுங்கிறனால ஸோ டோட்டல் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் கிடைக்கிது ஸோ ஃபேக்டர் லோட் எகெயின் ஃபேக்டர் லோட் போகிறோம் ஃபேக்டர் லோட் வந்து இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டாலும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஃபேக்டர்டு லோட் கிடச்சிரும் ஸோ மொமெண்ட் ஈக்குவல் டபிள்யூ ஸ்கொயர் பை எயிட் ஸோ சேம் ஃபார்ம்லா ஸோ அதே மாதிரி டெப்த் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ டெப்த் கண்டுபிடிக்கிறக்கு எனது மொமெண்ட் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ எயிட் எஃப்சிகே பி ஓகேங்களா நமக்கு ஒரு ஃபார்மா தெரியும் எம்இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ எயிட் எஃப்சிகே பிடி ஸ்கொயர்ங்கிற ஃபார்முலா நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ எம்யு ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ எயிட் எஃப்சிகே பிடி ஸ்கொயர் ஸோ இதுலேருந்து தான் நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த ஃபார்முலா எடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா எடுத்து என்ன பண்றோம் நமக்கு வந்து டெப்த்த வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ டெப்த்து செக் பண்ணி பார்க்குறப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் தான் வந்து டெப்த்து கிடச்சிருக்கு ஸோ நம்ம டெப்த் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் பட் இங்கே கிடச்சிருக்க டெப்த் வந்து சிக்ஸ்டி செவன் ஸோ சிக்ஸ்டி செவன் இருந்தாவே போதும் பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒன் டுவெண்ட்டி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு சேஃப் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஏஎஸ்டி எடுக்கிறோம் ஏஎஸ்டி வந்து எம் டிஎ பை சிமா எஸ்டி ஜே இன் டூ டி ஸோ போடுறப்போ நமக்கு வந்து எவ்வளோ ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணணும் கிடச்சிருச்சு ஸோ ப்ரொவைட் டுவெல் எம்எம் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பாஸ் அட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் சென்டர் டூ சென்டர் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அதே தான் ப்ரொவைட் எம்எம் பாஸ் அட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்எம் சென்டர் டு சென்டர் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு டீட்டெயிலிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பேஸ் லேப் ஸோ இது வந்து நமக்கு ஷார்ட் லாங் வால்ஸ் வரும் ஸோ ஷார்ட் வால்ஸ் நம்ம இதில் கிராஸ் செக்ஷனில் தெரியாது ஸோ மேலே இருக்கிற ரூஃப் ஸ்லாப் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து நம்ம கீழே ஒன் ஃபிஃப்டி மேலே ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ அதே மாதிரி இதோட வால் திக்னஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே எவ்வளோ ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து எயிட்டின் எம்எம் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி டென் எம்எம் டயபாஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ஒரு ரெக்டாங்கிள் வாட்டர் டேங்க் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணணும் தேங்க்யூ